ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಪಡೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಗರ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವದ ರೋಮ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಡಗು ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಇದನ್ನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇದನ್ನು ಬೋಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೂರತ್ ಇದನ್ನು ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ನಗರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಡೋದರ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಸಯಾಜಿ ನಗರ ಆಲದ ನಗರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಬಾ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಲಕ್ನೌ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಭಾರತದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ನವಾಬರ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಗ್ರಾ ಇದನ್ನು ತಾಜ್ ನಗರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ಇದನ್ನು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಡೋ ಭಕ್ತಿ ಗಾಡ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾರಣಾಸಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರ ಕಲಿಕೆಯ ನಗರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಗರ ಓಲಿ ಸಿಟಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಇದನ್ನು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಸಂಗಮ್ ನಗರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಗರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಪುರ ಇದನ್ನು ಲೆದರ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಅರಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಡಂಬಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರವನ್ನು ಕೇರಳದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅರಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ರಾಣಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಭೂಪಾಲ್ ನಗರವನ್ನು ನದಿಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂದೋರ್ ನಗರವನ್ನು ಮಿನಿ ಮುಂಬೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂಡಿ ನಗರವನ್ನು ಪವರ್ ಅಪ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಗರ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಚಂಡೀಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಚಂಡೀಗಢ ನಗರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಂದರ ನಗರ ಅಥವಾ ದ ಸಿಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚೆನ್ನೈ ನಗರವನ್ನು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾದ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಭಾರತದ ಆಟೋ ಹಬ್ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಜವಳಿ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ದಿ ಪಂಪ್ ಸಿಟಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿ ಈ ನಗರವನ್ನು
ಭಾರತದ ಅಲ್ವಾ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಧುರೈ ನಗರವನ್ನು ಅಥೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಉತ್ಸವಗಳ ನಗರ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀಲಗಿರಿ ನಗರವನ್ನು ನೀಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಗಲ್ಪುರ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಮ್ಷಡ್ಪುರ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕು ನಗರ ಫಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಧನ್ಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ರಾಜಧಾನಿ ದ ಕೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಗರವನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಿಬ್ರುಗಡ್ ನಗರವನ್ನು ಟಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೌಹಾತಿಯನ್ನು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತೇಜ್ಪುರ್ ನಗರವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ನಗರವನ್ನು ಕಪ್ಪು ವಜ್ರದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಿಲಿಗುರಿ ನಗರವನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ನಗರ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪುರುಲಿಯಾ ನಗರವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಭೂಮ್ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಾಲ್ಡಾ ನಗರವನ್ನು ಮಾವು ನಗರ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನಗರವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ದ ಕ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾಪುರ್ ನಗರವನ್ನು ಭಾರತದ ರೂರ್ ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರುದ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂಬೈ ನಗರವನ್ನು ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳ ನಗರ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಯಾ ನಗರಿ ಕನಸಿನ ನಗರ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗರಿಷ್ಠ ನಗರ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಥಾಣೆ ನಗರವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಸರೋವರಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ನಗರವನ್ನು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ನಗರ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ಲರ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಸಿಕ್ ನಗರವನ್ನು ವೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಗ್ರೇಫ್ ನಗರ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪುಣೆ ನಗರವನ್ನು ಡೆಕ್ಕನ್ನಿನ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ಡೆಕನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾಗ್ಪುರ ನಗರವನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ನಗರ ಆರೆಂಜ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಗರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಾಟಿಯಾಲ ನಗರವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಮೃತ್ಸರ ನಗರವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ ನಗರವನ್ನು ನೇಕಾರರ ನಗರ ಕೈಮಗ್ಗ ನಗರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೀವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ನಗರವನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮಸೂರಿ ನಗರವನ್ನು ಪರ್ವತಗಳ ರಾಣಿ ಕ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೈನಿತಾಲ್ ನಗರವನ್ನು ನದಿಗಳ ನಗರ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಋಷಿಕೇಶ ನಗರವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೇಜಸ್ ಯೋಗ ಸಿಟಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಗರ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಗರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಜುನೆಬೋಟೋ ನಗರವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರ
ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಕಿನಾಡ ನಗರವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಜಾನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯವಾಡ ನಗರವನ್ನು ವಿಜಯದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೀಮಾವರಂ ನಗರವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್ದೋಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬಾರ್ದೋಲಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಗಡಿಗಳ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ನಗರವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುಂಟೂರು ನಗರವನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಗರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾರಂಗಲ್ ನಗರವನ್ನು ಸರೋವರಗಳ ನಗರ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರ ನಿಜಾಮನ ಎರಡನೇ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತುಗಳ ನಗರ ನಿಜಾಮರ ನಗರ ವಿಶ್ವ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಾಜಧಾನಿ ಐಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿರುವಂತಹ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ